மன்சூர் அலி கான் பரவாயில்ல அதை மன்சூர் அலி கான் சொல்கிறது நான் வந்து என்னுடைய கருத்தை சொல்லியிருக்கேன் நான் ராஜினாமா பண்ணத்துக்கு உண்டான காரணத்தை சொல்லியிருக்கேன் மன்சூர் அலி கானுக்கு மலேசியா பிடிக்கிறதுல ஒன்றும் ஆச்சரியமே கிடையாது மன்சூர் அலி கானுக்கு மலேசியா பிடிக்கும் சவுதி அரேபியாலாம் பிடிக்கும் அதுக்காக நான் என்ன பண்ண முடியும் எதிர்பார்த்த பதினாறு பேராக வந்து டிக்கெட் கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் அவருடைய பேர் போயிடுச்சு இல்லைனா வேறு மாற்றிக்கலாம் அது அந்த பிரச்சனையாக தான் கட்டியா இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு கௌரவ குறைச்சல் இப்போ வாருங்க எட்டு மணிக்கு வாங்க நீங்கள்னு சொல்லிட்டு திருப்பி அமிச்சிட்டு நாளைக்கு வாங்கன்னா அது கௌரவ குறைச்சல் தான் அது நிர்வாக கோளாறு தான் திடீரென்று மன்சூர் அலி கானுக்கு ஒரு பாசம் வந்திருக்கலாம் அவர் சொல்கிறதுக்கெல்லாம் நான் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது சரி அஜித்தை போய் கேட்க சொல்லுங்களேன் அவரை அப்புறம் என்ன அஜித் என்ன சொல்லியிருக்க மாட்டார் அங்கே போ வெளிநாட்டில் சொல்லப்பட்டது இங்கே ஏண்டா பிச்சை எடுக்க வரீங்கன்னு அங்கே ஃபுல் பேஜ் இப்போ ஒரு ஆர்டிக்கலே வந்திருக்கு அஜித் என்ன சொல்கிறார் நாமளே நிறையா சம்பாதிக்கணும் நாம் எதற்காக போய் ஒரு இன்னொரு ரசிகன் கிட்ட மறுபடியும் காசு வாங்கணும் அதுக்கு நாமளே கட்டிக்கலாமேனு சொல்கிறாரு அஜித் அது மாதிரி சொல்லியிருக்க மாட்டார் அஜித் சொல்லியிருக்க மாட்டார்னா அஜித் சொல்லியிருக்க மாட்டார்னா அவரை சொல்ல சொல்லுங்கள் அஜித் சொல்லலைன்னு அவரை சொல்ல சொல்லுங்கள் இப்போ என்ன என்ன எல்லாத்துக்கும் நான் எப்படி பதில் சொல்ல முடியும் வைரமுத்து ஒரு இந்துக்கள் தெய்வமாக தாயாக வணங்கக்கூடிய ஒரு தெய்வத்தையே மிக தரக்குறைவாக பேசிய ஒரு காரணத்தினால கோவத்தின் வெளிப்பாட்டில் சில வார்த்தைகள் அதிகமாக வந்திருக்கலாம் அதற்கும் அவர் தன்னுடைய வருத்தத்தை தெரிவித்து விட்டார் என்ன தான் கோவம் இருந்தாலும் அவ்வளவு வைரமுத்த அளவுக்கு இறங்கி எச்சராஜா பேசியிருக்க கூடாது பாருங்களேன் எங்க பின்னாடி பாஜக அதெல்லாம் எல்லாம் இருக்குங்க அதாவதுங்க நம்ம ஊர்ல வந்து யாருக்காவது வைத்த வலிச்சா கூட மோடி தான் கிள்ளி விட்டாருன்னு சொல்ற அளவுக்கு ஒரு பயம் வந்திருக்கு காரணம் என்னன்னா இந்தியாவில பத்தொன்பது மாநிலத்துக்கு மேல மிக வெற்றிகரமாக ஆட்சி செய்து கொண்டிருப்பவர் தான் நம்முடைய பாரதிய ஜனதா மோடி அவர்கள் தலைமையில இவங்க யார் என்னதான் தமிழ்நாட்டில் என்ன கத்து கத்தினாலும் இன்னும் இரண்டு முறை இந்தியாவை ஆளப்போவது நரேந்திர மோடி அவர்கள் தான் அதனால் எந்த விதமான மாற்றம் கிடையாது அது தவிர வந்து தேர்தல் வரும்போது ரஜினி ஒன்றும் அரசியலுக்கு இன்னும் வரவே இல்லையே அவர் வர் மூணு வருஷம் என்னை கேள்வி கேட்காதீங்க நான் வரும்போது சொல்கிறேன்னு சொல்கிறாரு அப்படி இருக்கும்போது இப்போவே அவருக்கு பின்னாடி பாரதிய ஜனதா இருக்குது முன்னாடி காங்கிரஸ் இருக்குது இதெல்லாம் சொல்ல வேண்டியதே இல்லை இந்த பெசன் நகரில் வந்து திரு அன்பழகனார் அவர் தான் வந்து மீனவர் பேரையுடைய நிறுவன தலைவர் பதிமூணு வருஷமாக தொடர்ந்து இந்த ஏரியாவில் வந்து பொங்கல் திருவிழா கொண்டாடிட்ருக்கோம் உங்கள் தீபாவளி எந்த பண்டிகையாக இருந்தாலும் சரி அது வந்து சந்தோஷமாக நட்புறவுடன் எல்லாேருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம் வெளியூர்லலாம் கோவில் நிகழ்ச்சிக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா அமெரிக்காவில் இருப்பாங்க ஆனால் சிவகாசி கோவில் நிகழ்ச்சிக்கு எதுக்கு போகிறாங்க அங்கே வந்து தன்னுடைய குரூப்பை சேர்ந்த தன்னுடைய உறவுக்காரங்க யாராக இருந்தால் பையனுக்கு பொண்ணு பார்க்குறதோ பொண்ணுக்கு பையன் பா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இந்த மாதிரி தமிழனுடைய பண்பாடான கலை நிகழ்ச்சிகள் இது வந்து இந்த உழவர் திருநாள் பொம்பளை இந்த பொ பொங்கலுடைய மிகப்பெரிய விசேஷமே உழவர் திருநாள் விவசாயிகள் மிக பெரியதாக கொண்டாடுவார்கள் மீனவர்கள் என்பது கடல் விவசாயிகள் இன்றைக்கி இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னாக்க கடல் விவசாயிகள் அவர்களுக்கு உண்டான அந்த சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா தினசரி வந்து அவங்க கடலுக்குள்ளே போகும்போது பார்த்தா மிக பெரிய ரிஸ்க்கு அந்த ரிஸ்க்கு கடல் எவ்வளோ ஆழம் தெரியாது ஏதாவது மாதிரி அதில் என்ன கோயில் வருமா வராது அந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு வருஷத்தில் ஒரு பத்து நாள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சந்தோஷமான நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும் அதில் வந்து கலந்துக்கிட்டால் ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் அதுதான் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஜாதி மதம் எதுவாக இருந்தாலும் பண்டிகை தினங்களில் பார்த்தா நாம் வந்து அந்த ஒவ்வொருத்தரும் இன்னொரு மதத்தவரோடு சேர்ந்து ஒற்றுமையாக இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் தானே தவிர எந்த ஒரு பண்டிகையுமே இன்னொரு மதத்தினரை சேர்க்காமல் கொண்டாடக்கூடிய பண்டிகையாக அல்ல ஆனால் குறிப்பாக இந்த நம்ம பொங்கல் விழா என்பது தமிழர்கள் எல்லாரையும் ஒன்றடிக்கக்கூடிய விழா யார் வேணால் விவசாயம் பண்ணலாம் விவசாயம் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே விவசாயிகள் தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு விழா இது ஜாதிக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு நடக்கக்கூடிய ஒரு விழா இதை வந்து அன்பழகனார் ரொம்ப சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறார் எத்தனை குழந்தைங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் அதெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் இதில் கலந்துக்கிறத ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன் நான் முன்னாடி வந்து இந்த மயிலாப்பூர் தொகுதியில் வந்து இந்த பெசன்னகர் இருந்தது அப்புறம் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் பகுதி பிரித்து இது வேலைச்சேரிக்கு போயிருக்கு அதனால் 
எந்த ஏரியாவை போனாலும் மக்கள் அதே தானே அதனால் அது எந்த குறையும் கிடையாது அண்ட் ஒரு மத்தியானம் மூன்றரை மணிக்கு இத்தனை லேடிஸ் இங்கே வந்து உட்காடுறாங்கனாலே எந்த ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு பெண்கள் அதிகமாக வராங்களோ அது வெற்றிகரமான ஒரு நிகழ்ச்சி அந்த மாதிரி வெற்றிகரமான நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கும் அன்பழகனாரை நான் வாழ்த்துகிறேன் வணக்கம் அனைவருக்கும் பொங்கல் என்னுடைய இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அரசாங்க பணம் என்பதே அதை நேரடியாக மக்களுக்கு செல்வதற்கு உண்டான பதவி தான் எம்எல்ஏ பதவியை தவிர எனக்கு நிறைய கமிஷனை கூட ரெண்டு செங்கல் வச்சு கட்டினாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது ஏன்னா இன்றைக்கு மீன் பிடிக்கக்கூடிய தொழிலில் உங்க கணவர் இருக்கலாம் மகன் இருக்கலாம் நாளைக்கு பேரை வந்து நான் டாக்டருக்கு பிடிக்கிறேன் இல்லை இல்லை நீ மீன் பிடிச்சி தான் ஆகணும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை யார் வேண்டுமானாலும் அவர்களுக்கு என்ன வருதோ அந்த தொழிலை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு நம்ம இந்தியாவில் இருக்கு அதுதான் முக்கியம் காரணம் வந்து இப்போ டாக்டர் விஜயசங்கர் சொன்னார் பார்த்தீங்களா கண் தானம் சிறந்தது நிறைய பார்த்தா கண்ணாடி போட்டுட்ருக்கீங்க யாருக்காவது என்றைக்காவது இலவசமான ஆப்ரேஷன் தேவைனா என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அதுக்குண்டான இதை நான் பண்ணி கொடுக்குறேன் ரொம்பலாம் இப்போ ரொம்ப சுலபமான ஒரு விஷயம் அதுதான் ஒருத்தர் சொன்னால் நான் டாக்டர்கிட்ட போனான்னா மனைவிக்கு தொண்டரில் ச இதுவாயிடுச்சு கொஞ்சம் புண்ணாக இருக்குது அப்படிதானா நாக்கில் ஏதாவது கேட்பாங்க அது உள்நாக்கு வளர்ந்துருக்கு அது கட் பண்ணணும் இருபதாயிரம் ரூபா கொண்டு மொத்தமாக எடுத்துக்க நாற்பதாயிரம் ரூபா தரேன் ரொம்ப பேசுகிறா அப்படின்னு அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக இருக்கணும் தொலைக்காட்சிங்கிறது ஒரு வேடிக்கை பார்க்குற ஒரு விஷயம் தான் அதில் இருக்கிறது நிஜம் ஏன்னா ஒரு இருபது வருஷம் முன்னாடி தொலைக்காட்சி இருபத்தஞ்சு வருஷம் முன்னாடி தொலைக்காட்சியில் பொங்கல் விழா காட்டுவாங்க விவசாயிகள் நிகழ்ச்சி காட்டுவாங்க இந்த சீரியல் மெகா சீரியல் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் மாமியாருக்கு எப்படி விஷம் வைக்கிறது புருஷன் தூங்கும் போது எப்படி கை தாமிக்கிறது இதெல்லாம் காட்ட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சாதாரணமாகவே ஒரு புருஷனுக்கு ஒரே ஒரு பொண்டாட்டின்னா அந்த சீரியலாகவே எடுக்க மாட்டேன்றாங்க ஒரு புருஷனுக்கு மூணு பொண்டாட்டி ஒத்திக்கு ரெண்டு புருஷன் எதெல்லாம் கலாச்சார சீரியலோ அதை வந்து இன்னைக்கு தொலைக்காட்சியில் காட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த மாமியாரை கட்டையால் அடிக்கும் போது என் பருவங்க பார்த்தீங்களாமா எப்படி எப்படி நடக்க பாருங்க அப்படின்னா ஒரு எச்சரிக்கை உனக்கும் சேர்த்து தான் இது ஆனால் இதெல்லாம் அந்த அந்த ஸ்க்ரீனோட சரி நிஜமாகவே ஒரு வீட்டில் யாருக்காவது வயசானவங்களுக்கு உடம்பு சரி இல்லைன்னா முதல்ல பதறி போகிறதே ம மருமகளும் மகனும் தான் அதுதான் உண்மையான ஒரு விஷயம் விளையாட்டுக்கு பேசுறது மக்களுக்கு பேசுறதுல நிறைய இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு வந்து நீங்கள்லாம் பெரிய வீடாக இருக்கும் ஆனால் யார் எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியாது சின்ன வீடாக இருக்கும் ஆனால் சின்ன வீடுங்கிற நான் வீடு சைஸ் சொல்கிறேன் அந்த அந்த மாதிரி வீட்டுக்குள்ளே தான் பாசம் அதிகமாக இருக்கும் நீவா நீவா பரவாயில்ல வாமா 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 வா இடமே இல்லை பரவாயில்ல சைடில் பார்த்துக்கலாமா இது என்ன பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காரணம் வந்து கடல் விவசாய குடும்பம் நீங்கள் கடல் விவசாயம் என்றைக்கு இன்னையா இந்தியாவினுடைய முதுகெலும்பு விவசாயம் தான் அதில் வந்து கடல் விவசாயம் என்பது தான் ஃபிஷர்மேன் மீனவர்கள் காரணம் தினசரி உயிரை பணையமாக வைத்து போகக்கூடிய ஒரு தொழிலை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் வந்து எந்த விதமான குறையும் இல்லாமல் உங்க குடும்பத்தோடு பல்லாண்டு வாழ வேண்டும் என்று எல்லாம் அல்ல இறைவனை வேண்டுகிறேன் காரணம் வந்து குழந்தைங்களை நல்லா படிக்க வைக்கணும் நல்லா படிக்க வைங்க உங்களுக்கு அரசாங்கம் இலவச சைக்கிள் தராங்க இலவச படிப்பு தராங்க இலவசமா கம்ப்யூட்டர் தராங்க எல்லாமே தராங்க அப்புறம் என்ன படிக்க வைக்கிறதுல என்ன குறைச்சல் என்ன பின்ன மார்க் வாங்கலாம் எல்லாரும் கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் வரணும்னு அவசியமே இல்லை ஆனா உங்க குழந்தைகளை பெரிய படிப்பு படிக்கணும் கிளாஸ்ல முதல்ல வரணும்னு சொல்றதை விட என் குழந்தை ஒழுக்கமான குழந்தையாக வளர்கிறதுன்னு நீங்க சொல்றீங்க பாருங்க அதுதான் வாழ்க்கையிலேயே பெருமையான ஒரு விஷயம் ஒழுக்கமான நான் இன்னைக்கு ஐம்பது வருஷமா நான் டிராமால இருக்கேன் சினிமாவில் நாற்பத்தஞ்சு வருஷமா இருக்கேன் நிஜமாவான்னு கேட்கலாம் ஏன்னா எனக்கு வயசு அறுபத்தெட்டு ஆகுது நானும் ரஜினியும் பதினாலு நாள் தான் வித்தியாசம் அவர் டிசம்பர் மாசம் பன்னெண்டாம் தேதி பிறந்தாரு நான் இருபத்தாறாம் தேதி பிறந்தேன் அதுக்காக நீ கட்சி ஆரம்பிப்பேன் என்ன கேட்காதீங்க ஏன்னா அவரே இன்னும் சொல்லல நான் வந்து பாரதிய ஜனதால இருக்கேன் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தலைமையில் இருக்கேன் ஆனால் இங்கே வந்தது என்னுடைய நண்பர் அன்பழகனார் தலைமையில் வந்திருக்கேன் ஏன்னா மீனவர்களுக்கு உற்ற நண்பன்னா அது அன்பனார் எனக்கு வந்து அவர் முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷமா தெரியும் எண்ணூறுல போய் அவருக்கு டிராமா போட்டு கொடுத்துருக்கேன் அங்கே உங்களுடைய அங்கே நல்ல திட்ட உதவிகளுக்காக நான் டிராமா போட்டு கொடுத்துருக்கேன் 
கலைக்கு மட்டும் ஜாதி மதம் எதுவுமே கிடையாது கலைக்கும் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது